周末来了，看电影吧。大家好，我是周末，欢迎来到本期周末看电影。对于巧克力呢，大家都不陌生吧？丝滑香软，纤绵柔软，娇柔着滑润浓稠，混合了淡玉糖的甜润，手指饼干的绵细，咖啡的苦干，朱古力的馥郁，酒香的纯美醉人，多重层次与滋味在此交织融合，各种感高与知觉都在一块小小的巧克力里，同时获得体验和满足。会给人们带来欢乐与激情，催发男女之间的情欲。正因如此，才有了今天要介绍的电影《浓情巧克力》。这是一个禁欲的小镇，宗教牢牢束缚着人们的心灵。所有人的生活信条都是：如果看到了不该看的东西，你就该别过头去。孩子要无条件听从父母的话，妻子要无条件听从丈夫的话，村民们要无条件听从神父的话，而神父要听从镇长的话。经过镇长的授意，新来的想努力讨好镇长的神父，每次都会宣扬各种宗教思想，让人们抗拒世俗的诱惑，包括孩子们玩游戏。一旦有人违反，镇长就让其去神父面前忏悔。作为小镇传统与保守的代表，镇长无疑是这里最高的领导者，甚至是独裁者。他认为，在斋戒节，哪怕吃块粗粮面包都是罪过，所以他的妻子最终忍受不了这种风气。借口去意大利旅游，就此一去不返。恶性循环之下，他只能对村民们敷衍。妻子旅行归来，只是推辞一段时间。每天偷偷的观察自己心仪的寡妇秘书，又因为自己最坚持的传统道德，从来不敢表白追求。长期的压抑和禁欲，不断的折磨着他。他没有自由和快乐。到头来，他还想让大家和他一样禁欲，用以毒攻毒的方式。使自己能够在精神上得到消极的平衡，因此整个小镇都在无精打采的过着行尸走肉般的无聊的日子，喘不动气。而这样的惨状从两抹红色开始，慢慢得以消融。就在这个冬天，一股强烈的神秘北风吹入了宁静单调的小镇，沉重的教堂大门被豁然吹开，镇长神色凝重的将门用力关上。门外不远处，一对身披红色斗篷的母女。在冬季小镇灰暗色调的衬托下，蹒跚前进着，呼啸的北风像肩负着使命一般，指引着母亲维安在这里要开一家巧克力商店。这不是维安第一个流浪的落脚点，很大可能也不会是最后一个。向往自由的灵魂，其实来自于他的母亲。当年父亲遇到母亲时，旁人就劝父亲：“这是个四处流浪的人，族人会随着北风迁移，从一个地方到下一个地方，配置古代秘方。”散播巧克力热情，父亲不信邪，幸福的一家三口就这样出现了。直到一天，母亲带着薇安突然离开，也开启了薇安的流浪之旅。现在，薇安的女儿也要承受这样的命运。不知道父亲是谁，也不知道下一个家在哪。刚和某一个地方的同龄人交朋友，又要跟着薇安搬家。他喜欢这样的生活吗？不喜欢。包括薇安小时候，我想应该都不喜欢。但这就是他们的命运。被无可救药的、不停追逐自由的灵魂左右，久而久之，少不更事的女儿就虚构一只瘸腿袋鼠做最好的朋友。袋鼠为什么是瘸腿的呢？受伤了就没法搬家了。他想安定下来，他想找到归宿。对着空气窃窃私语后露出的快乐的表情，旁人看去，或许还以为是自己眼花了。从孤僻的老太太那里租来破败的蛋糕店后，薇安的计划开始实施。但就在他忙活时，镇长不期而至，想邀请他们母女参加周末的弥撒。一句“我们不参加弥撒”，让镇长一愣。在透过窗户看着不停忙活的薇安，镇长就想通过秘书打听消息：薇安到底要卖什么？秘书就是房东老太太的女儿，但因为老太太叛逆的行为，作为镇长忠实的追随者，虔诚的天主教徒，母女俩早就断绝了往来，还不准老太太看望外孙。所以，秘书自然没线索。但斋戒节公然售卖食物，不管薇安要卖什么吃的，都是蔑视上帝的行为。一周后，巧克力店如期开业，丝滑的味道瞬间弥漫整条街道，无数村民都被吸引了过来。像秘书这种非常自律的人，自然是少数。那对待其他犹豫的村民，薇安有的是办法，因为他很会看人。旋转起一个斑斓而古老的转盘，薇安问对方。你看到了什么？每次维安都能从回答中猜中对方在渴望什么。对于渴望激情的操劳妇女，维安准备的是胡椒三角巧克力
，给她丈夫准备的是我弟买来的魔法巧克力。丈夫吃过后，看着妻子诱人的背影，双眼满是欲望的颜色。这一晚，妻子很幸福，而渴望爱情的老爷子，宠物狗懂他的心思，每次都会靠近女神，但是他不敢表白。因为女神正在为亡夫守寡，她只能经常去教堂告诫，祈祷上帝原谅自己每时每刻的想入非非。魏安听后就一阵感慨：虽然老爷子暂时不会送礼物给女神，但是还是帮她提前想好了要送什么。还有头发散乱的妇人，经常好奇地望向巧克力店，尽管忍不住走进来，却还是嘴硬地说：“我才不想浪费钱。”不过魏安还是猜中了他的想法。妇人叫约瑟芬。和镇上所有传统女人一样，丈夫就是她的天。如果丈夫打她，那就是天塌了。而约瑟夫的天，三天两头就会塌。巨大的压力下，他养成了偷窃的习惯。只要成功偷来一样小东西，哪怕再不值钱，他都能在成功的窃喜中暂时忘却周遭的压力、烦恼和伤害。也正因此，他成了小镇人民饭后的谈资。于是，魏安不惧约瑟芬的凶神恶煞的丈夫。主动送给约瑟芬一份九星巧克力，善意的让约瑟芬提出改良意见，约瑟芬很感动，然后提醒薇安，镇长在到处宣传，你会带坏我们。之后是对死亡好奇的秘书的儿子，薇安准备的是苦巧克力，儿子很感兴趣，但是妈妈没让他吃，于是薇安主动找在画画的男孩聊天，想花钱买他的画，邀请男孩去店里品尝最新配方的巧克力，男孩一阵向往。却遗憾地说：“镇长禁止我们去你那里。”原来，薇安的巧克力从开业那天起就成了镇长眼中对民众最具威胁的魔鬼般的诱惑。不仅大肆宣扬巧克力对斋戒节的危害，还巧妙地掀起一阵“薇安女儿是私生女”的说法。这下薇安再也坐不住了，大声质问镇长：“我哪里违法了？”然后坚定地表示：“我绝不会逃走。”那不逃走就得有生意。第一个客人就是饱受家暴的约瑟芬。一口浓香四溢的热巧克力下肚，他哭着把过去所有的委屈全都倒了出来。第二个客人是孤僻的房东老太太，紧接着是渴望巧克力的男孩，也就是老太太的外孙。他是如约来给维安画画的，但维安拒绝了当模特，让男孩给老太太画。就这样，住得很近却极少见面的祖孙俩，在维安的巧克力店里重新拾起了温暖的亲情。很快，店里还来了个帮手，在维安的鼓励下。又一次遭受家暴的约瑟芬，终于鼓起勇气逃了出来。之后，维安就开始教他烘焙技巧。在浓稠香软的巧克力之间，约瑟芬的心情正在慢慢变好。问题是，老婆跑了，约瑟芬丈夫肯定急了，他得去找镇长，污蔑维安妖言惑众。镇长一听，来了精神，这可是好机会啊！结果，约瑟芬额头的伤疤让镇长哑口无言，只能从另一个角度对付维安。用上帝的力量教化约瑟芬的丈夫，刮胡子、祷告、背诵人性的罪恶，还有学习绅士礼仪。最后，他西装革履，手捧鲜花，祈求约瑟芬的原谅。约瑟芬接受了，但那不堪入目的一次次的回忆，让他拒绝一起回家。挽回失败后，当晚丈夫再次喝醉，满身酒气地闯进薇安家，要把约瑟芬揪回去，甚至还要把破坏他家庭和睦的薇安掐死。情急之下，约瑟芬一个平底锅把他打晕，然后成了第二天人们眼中的酒鬼。与此同时，薇安的生意越来越好，好多村民都享受到了美味的巧克力。老爷子也鼓起勇气送女神一份巧克力，老太太祖孙俩的感情也越来越好。只可惜被男孩妈妈发现了，指责老太太有糖尿病还胡闹，不肯去养老院，还带坏他的儿子。另一边，就在镇长正在纠结如何打倒薇安时，新的麻烦来了，热衷流浪的吉普赛人在小镇的河边靠岸了。在传统文化中，这种人被称为水上的老鼠，村民们暂时避之不及。但薇安不一样，他不是本地人，尤其是看了镇长街的附近后，还和船长做起了生意。即使镇长到处张贴拒绝不道德行为的小广告，反而促进了他们的来往，因为全镇只有薇安一个店肯接待船长，都是喜欢追逐自由的人。聊起来肯定特别舒心。薇安免费提供巧克力，船长允诺帮忙修理坏了的门。了解了薇安女儿有只袋鼠朋友后，还做各种小把戏逗袋鼠玩。只是来巧克力店的人越来越少了。
，因为镇长强迫神父在弥撒中说，魔鬼有很多化身。庸俗歌曲的歌手，有色小说的作家，找你玩游戏的伙伴，卖甜食的老板娘。感知到薇安对于被排斥的郁闷，老太太说：“你帮我办七十岁生日派对，让那些混蛋们看看我们热舞狂欢。不要担心我的身体，派对第二天我就去养老院。”就这样，在未表明派对主人身份时，派对来了不少人，包括送外婆画像的男孩，还有船长。镇长不在邀请之列，大家都不担心。韦安还特意把饭后甜点这个环节安排在船长的船上。就这样，人们对船长的恐惧在嬉闹中慢慢消融。但这一幕都被找儿子的秘书看到。秘书找来了镇长，镇长叫来了约瑟芬的丈夫。此情此景，镇长怒声地说。必须得做点什么了。约瑟芬丈夫心领神会，然后在维安和船长在小船上你侬我侬花前月下时，放火把大船烧了。然后第二天，两个坏消息传来：船长得了告别，船只是交通工具，想流浪随时都能走。第二个坏消息是，老太太去世了。各种打击一并袭来，感受着北风的召唤，是时候搬家了。约瑟芬知道后，一下子眼泪掉下来。扑上去想阻止薇安，可怜的女人经历了那么多痛苦后，好不容易开始相信温情与美好，而代表这些的薇安却要离她远去。从某种意义上来说，薇安就是她现在情感的全部。但这又能怎么样呢？她拼命的挽留，女儿也哭着不想走，甚至是无意间打碎了薇安母亲的骨灰盒，薇安还是要走。当然，一推开门，好多村民在厨房忙活着。约瑟芬还哽咽的问薇安。尝尝这个杏仁怎么样？原来，在他收拾行李的时候，约瑟芬丈夫被怕事情败露的镇长驱逐后，约瑟芬找到秘书，声情并茂地说了好多薇安改变大家的事迹。在约瑟芬的发动下，大家都来帮忙，想把薇安留下来。最后，他们成功了。等到第二天，镇长看到薇安的店更热闹好，跪在耶稣面前倾诉自己的失落，看着手里的刀，怒火中烧，直接翻进薇安的店里。想把这里全部破坏掉，但是伊利见到嘴边的巧克力渣，让他瞬间醉了。他开始狂吃巧克力，睡在巧克力的盛宴上，尽情的享受，好像要把过去的牺牲全都补回来。天亮了，镇长在神父和维安的注视下醒来。维安温柔地说：“我不会说出去的。”有了这样的经历，镇长终于不再死板，不再被压迫的神父也在弥撒中说。我们不该用不知道的事作为评判善恶的标准，应该学习创造并接纳异己。故事的最后，所有村民一同享受着巧克力盛宴。镇长终于向秘书表白，老爷子在晚年和女神手拉着手。约瑟芬呢，接手了丈夫留下的餐厅。薇安把剩余不多的妈妈的骨灰倒掉，骨灰继续随北风流浪，但是她选择留下，因为这里有她的归宿，有能让她疲惫不堪的心安定下来的圆满。这里还有船长。哦，对了，那只袋鼠的腿也痊愈了，快快乐乐的走了。这部电影叫《浓情巧克力》，非常感动的电影。有句影评说的很好：“可爱的巧克力，温馨华丽的滋味在口中融化，甜蜜撕扯着神经。优美的画面夹着甜蜜的气息，让人们感觉里面一定藏着神奇的精灵。”作为一部可以让人从中享受到优美的佳作，一部从食物出发探索人性和欲望。并饱含寓言和童话气质的电影，当中有太多的东西让我们回味。不怕北风太大，不怕巧克力太甜，只怕欲望与自由压抑太久太久。来，话说回来，大家应该都记得阿甘说过的话：生活就像一盒巧克力，你永远不知道你会得到什么。世界上的巧克力品种如此之多，纯黑、牛奶、果仁、酒心，加了肉桂粉、玫瑰果，甚至撒上辣椒。所谓不同，各具魅力。那么，到底哪一块才是你最喜欢、永远属于你的呢？在拆开包装纸之前，无人能预料。所以，尽情享受生活的美妙吧。好了，本期这么看电影《浓情巧克力》，也叫《情迷朱古力》，到此结束。如果喜欢，记得点赞、关注、转发。我是周末，咱们下期再见。